Hola estudiantes, aquí vamos a repasar lo que aprendimos en la unidad número 1, lección 2, que es el paquete verde. ¿sí? Así que deben sacar sus paquetes verdes. Primero en el paquete, nosotros empezamos con el vocabulario. Vocabulario. Y en esta unidad estudiamos los viajes. Eh, unas palabras de vocabulario que hay, tenemos por ejemplo, pescar, uh, tomar el sol el sol, uh, habitación, palabras o vocabulario que utilizamos cuando vamos de vacaciones, ¿sí? cuando nosotros viajamos, es lo que primero aprendimos. Después um, tenemos las palabras interrogativas, all of our question words, por ejemplo, ¿cómo se dice what? ¿Cómo se dice what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo se dice which? ¿Cuál? Pero lo que aprendimos fue que y cual, ¿verdad? Que goes in front of nouns. Por ejemplo, um, equal in front of the verb ser. What is your favorite color? Cual es tu color favorito. ¿Sí? Cual es. Cual generally comes before the verb ser. Um, which color do you like? color te gusta qué color te gusta qué va enfrente de un sustantivo a noun ¿Eh? estudiamos las palabras interrogativas después pasamos al pretérito pretérito levanta la mano el pretérito What tense is it? When is it happening? Past. And el pasado, exacto. It's the past tense. El pasado. One of the past tense. Pasado. Pasado. Okay? Y nosotros en esta unidad solamente estudiamos los verbos de AR. Okay? El pretérito de los verbos de AR. ¿Sí? I'm talking now. I'm talking now. E, aste, o, o. Almost, hacéis, Aaron. That's a conjugation of AR verbs. Now, now, nuestra amiga Kesha, ¿no? E, hazte, o, amos, hacéis, Aaron. Por ejemplo, si tenemos el verbo acampar. Acampar es to camp. Para decir I can't, la conjugación sería salud. Yo acam. Hey, tú acam paste. Él era usted acam po. Nosotros acam pamos. Vosotros acam pasteis. Y ellos seas ustedes acam paro. Sí. I'm talking now. E hasta o o amos hasta paro. Okay. Después aprendimos que tenemos unos verbos irregulares y son los verbos de car, gar y sar. Y lo que pasa es que hay un cambio en la forma yo. To make the sound say the same, we need to have a little spelling change in the yo form of the preterite. Bien? Por ejemplo, tocar, to touch or to play. Yo, if I had this, it would be pronounced tose. But it's tocar. We want the ka ka. See? So we have to change it to yo to ke. Ku u e. Every time you have a verb that's an AR verb that ends with car in the preterite of the yo form, it's going to be ke. Bien? Si tenemos un verbo de gar. U gar. Yo. Who, ge, ge, u, e. Y un verbo de sar, por ejemplo, cruzar, to cross. Yo, cru, se. ¿Sí? Después aprendimos cuántos, uno, dos, tres, cuatro, cinco verbos irregulares en el preterito. Cinco verbos irregulares. Aprendimos ir. 
aprendimos ser. Ir. ¿Cómo se dice ir en inglés? Ir es to, to go. Y ser es to be. And they have the same form in the preterito. So I went or I was. Yo fui. Tú fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Y ellos fueron. Yeah. Ir y ser. Después aprendimos el verbo hacer. Hacer es to do or make. En el preterito, I made or I did, yo hice, hice. Tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, y ellos, seas ustedes, y Okay. Después pasamos al verbo ver. Ver. Ver es to see. Yeah. Yo, I saw, yo, vi. Tú, viste. Él, vio. Nosotros, vimos. Vosotros, visteis. Y ellos, seas ustedes, vieron. Okay. Por fin, aprendimos dar. Dar es to give. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis y ellos se hacen ustedes. Quiero. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿No? Ok, adiós. <risa>